Hello friends, this is Dr. Sujadwani. This is another video on IB Tessilar mock test which was conducted earlier. This is level 1. Level 1, just like you know, it is the easiest level. And this level, we will talk about 20 marks of questions asked from the Constitution of India, which is in your syllabus. So, we will talk about the 20 marks out of 120 marks in the IB Tessilar paper, which you have to complete in two hours. हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 द कांसेप्ट ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर इज प्रोवाइडेड बाय आपको पता होना चाहिए दैट ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर दिस कांसेप्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द पीआईओ कार्ड होल्डर्स पर्सन ऑफ इंडिया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर्स वर मर्जड विद द ओसीआई कार्ड होल्डर्स व्हिच इज नोन एज द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स तो ये कांसेप्ट वजूद में आया पहला Part second of the concept, yeah, yeah, citizenship. Part second does not provide for any of these things because it only provided for the definition of citizens at the time of commencement of the constitution. So, ye to nahi aayega. Uske baad Citizenship Act of 1951. Us time bhi ye concept nahi tha. Citizenship Amendment Act of 2005. Aapko pata hoga that Citizenship Act 1955. It was amended many times in 1986, then 1992, then 2003, then 2005, and Recently in 2015, the concept of OCC is provided by the Citizenship Amendment Act of 2015. This is very important or It's a very important question. No person shall be a citizen of India or be deemed to be the citizen of India if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state. Agar ek citizen ne kisi foreign state ki citizenship voluntarily acquire ki, to uski citizenship in India is terminated. These are the words, these are the direct words of Article, you have to remember Article 9 of the Constitution of India in Part 2, i.e. Citizenship. Again, the right to die with dignity is now a fundamental right under which article? You know, there are many articles in, under fundamental rights and right to die with dignity, it was propounded by the Supreme Court in a recent judgment on 9th March 2018, where the Supreme Court decided through a constitutional bench, which five judges, the, they declared that right to die with dignity is now a fundamental right. And it also provided for the PC euthanasia and living will, which gave guidelines. So, right to die with dignity is a fundamental right under which article you should Right to life is a fundamental right. What is article ke under? That is article ke under right to die with dignity. That is article 21 of the Constitution of India under fundamental rights. Aapko ye bhi pata hoga that article 21, it has been given a wider interpretation after Menika Gandhi case of 1978. And it has been fundamental rights under fundamental rights, like right to live with human dignity. So, it has under hi right to die with dignity. And it has been given fundamental rights iske under aate hai, through various judgments and decisions by the Supreme Court. Iske baad, Hamayenge writs ki tarah, a writ issued by the court to inquire into the legality of a claim of a person to a public office. Maan lije, ek person appoint hua hai to a public office, to ek writ issue hoti hai from a court to that person holding a public office, ki whether he is holding that office legally or not, to is writ ko kya kate hai. Mandamus, mandamus to nahi hai, because mandamus is a command, mandamus is issued by the higher court to a lower court, jis mein, ये lower court को sorry mandamus is issued uh, from the court to a public authority and under this command it asks the public authority or public official to perform his official duties तो mandamus तो नहीं है इसके बाद prohibition and certiorari इनमें आपको याद रखने है they are always issued by the higher court or lower court or a tribunal not a public office so prohibition mein kya hota hai the higher court it prohibits the lower court from exceeding its jurisdiction and certiorari mein kya hota hai it is issued by the higher court to the lower court or tribunal jahan pe ye lower court ko ek case transfer karne ke liye kehta hai ya it quashes the order of the lower court q warranto is the right answer q warranto mein kya hota hai q warranto means by what authority or warrant the court asks the person about the legality of claim of a person to the public office. Aage chalenge right to education under article 21a was added by it is a simple factual question. 
is the right answer is 86th constitutional amendment act of 2002 aapko ye yaad rakhna chahiye that 86th constitutional amendment act of 2002 it made many changes in the constitution of india the three major changes were in part 3 it added article 21a that is right to education in part 4 it changed the subject matter of it changed the words of article 45 under the direct principles of state policy and in part 4a that is fundamental duties it amended article 51a and it added 11th fundamental duty in that so this 86th amendment act of 2002 aage chalenge the concept of rule of law which is the basic feature of the constitution of india is embodied in article aapko pata hona chahiye that rule of law it is a concept that that has been derived from another concept uh, actually the rule of law it has been derived from the concept by the british jurist jinka naam av daisi tha to rule of law jo concept hai rule of law concept se dusra concept derive hua hai which is known as the concept of equality before law equality before law and equal protection of law they are enshrined in article 14 of the constitution of india this is the right answer equality before law and equal protection of law in article 14 mein pehla part jo equality before law hai iska origin hai british origin and ye jo equality before law hai it has been derived or it is an element of the concept of rule of law which was propounded by av daisy and he was a british jurist आगे चलेंगे विच प्रोविजन डजेंट बिलोंग टू द फंडामेंटल ड्यूटीज इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्प्रिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ये तो है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर वायलेंस ये भी है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ सिक्स एंड फोर्टीन ईयर्स ये भी है इट इज द इलेवंथ फंडामेंटल ड्यूटी दैट वॉज एडेड बाई एटी सिक्स एमेंडमेंट एक्ट ऑफ टू थाउजेंड टू एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन एज यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री ये तो हमेशा न्यूज में होता ही है यूनिफॉर्म सिविल कोड इट कम्स अंडर डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल फोर्टी फोर सो दिस इज अवर आंसर आगे चलेंगे द फोर्टी सेकेंड एमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी सिक्स एडिड part 4a deals with fundamental duties and part 4a has only one article that is article 51a having 11 fundamental duties aapko yaad rakhna hai the election commission of india does not have the power of superintendence direction and control of elections to ye aapko yaad rakhna hai that article 324 provides that the election commission of india has the power of superintendence direction and control of elections to parliament and state legislature ye bhi theek hai office of president ye bhi theek hai office of vice president ye bhi theek hai panchayats and municipalities nahi ye galat hai this is our answer because panchayats and municipalities the elections are conducted by the state election commissions which are provided by the 73rd and 74th constitutional amendment acts आगे चलेंगे द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन कमिश्नर्स इज दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ सिक्स इयर्स और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ सिक्सटी फाइव ईयर्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डी बार द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इज मेड बाय द प्रेजिडेंट सो वट इज द राइट आंसर दिस इज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन पहला पॉइंट ये है द इलेक्शन कमिश्नर्स दे हैव tenure of 6 years or until they attain the age of 65 years this is the right answer the this is correct the chief election commissioner is provided with the security ye aapko yaad rahe only the chief election commissioner is provided with the security of tenure ye bhi theek hai the appointment of election commissioners that is chief election commissioner and election commissioners at it is made by the president ye bhi theek hai ye important point hai that the constitution has not debarred the retiring election commissioners from further appointment that means after that their retirement they can further be appointed by the government after their retirement to aapko yaad hai this is the right answer aage chalenge article 143 specifically provides for which of the jurisdiction of supreme court it is a factual question article 143 provides for the advisory jurisdiction under article 143 the the president of india can seek advice or opinion of the supreme court in some of the matters to ye aapko yaad rakhna hai next qualification of judges of supreme court does not include aapko pata hoga the supreme court judges ki do hi qualification hai number 1 he must be a citizen of india to this is right ye to pata hi hai number 2 he must have either of the three qualities 
for qualifications he should have been a judge of high court or high courts in succession for 5 years he be qualification or he should have been an advocate of a high court or high courts in succession for 10 years wo yahan pe nahi hai to wo bhi ek qualification hai or he should be a distinguished jurist jurist in the opinion of president ye bhi ek qualification hai he should be minimum 60 years of age ye qualification nahi hai there is no minimum age limit for और एज क्वालिफिकेशन फॉर अ सुप्रीम कोर्ट जज आगे चलेंगे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनाग्रेटेड आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट वाज अर्लियर है फेडरल कोर्ट फॉर ऑलमोस्ट ट्वेल्व इयर्स एंड फाइनली इट वाज इनाग्रेटेड ऑन आपको याद रखना इट्स अ फैक्ट्रियल क्वेश्चन इन द चैम्बर ऑफ प्रिंस इट वॉज इनाग्रेट ऑन ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन आगे चलेंगे आर्टिकल थ्री सेवेंटी इनकॉर्पोरेट द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया बिकेम ऑपरेटिव कल ही मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था इट बिकेम ऑपरेटिव ऑन सेवनटीन नवंबर 1952 ये आपको याद रखना है 26 अक्टूबर 1947 इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन वो साइन हुआ एंड 15 अगस्त 1947 ये तो आपको पता ही है इंडिपेंडेंस डे आगे चलेंगे आर्टिकल 370 मेक्स टू आर्टिकल्स एप्लीकेबल आपको याद रखना है ओनली टू आर्टिकल्स वायर मेड एप्लीकेबल एंड दे वायर मेड एप्लीकेबल विद इमीजिएट इफेक्ट under article 371 was article 370 and the second one was article 1 that is jammu and kashmir was a part of union of india under article 1 of constitution of india aage chalenge which one is false parliament has exclusive powers to make laws with respect to any of the matters enumerated in union list ye to pata hai ya parliament union list ke kisi bhi matter pe laws bana sakta hai ye theek hai both the parliament and state legislature can make laws with respect to any of the matters enumerated in the concurrent ye bhi पता ही है हमें स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी मैटर्स इन कंकर लिस्ट उसके बाद पार्लियामेंट हैज नो पावर टू मेक लॉज ऑन एनी मैटर इन इनिमरेटेड इन स्टेट लिस्ट उसके बाद लिस्ट टू इन द सेवन स्केड्यूल इज नोन एज द स्टेट लिस्ट ये ठीक है लिस्ट वन इज यूनियन लिस्ट लिस्ट टू इज स्टेट लिस्ट लिस्ट थ्री इज कंकर अब इस पर बात करेंगे इट इज ऑब्वियसली यही हमारा आंसर है यही फॉल्स स्टेटमेंट है पार्लियामेंट हैज नो पावर टू मेक लॉज ऑन एनी मैटर इन न्यूमरेट इन स्टेट ये गलत है बिकॉज नॉर्मली हम ऐसे सोचेंगे दैट पार्लियामेंट हैज नो पावर टू मेक लॉज ऑन स्टेट बट अंडर फाइव एब नॉर्मल अंडर फाइव कंडीशन दैट पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज जैसे टू आर मोर स्टेट्स विल गिव अ ज्वाइंट एप्लीकेशन टू पार्लियामेंट उस टाइम भी ये लॉ बना सकता है अगर राज्यसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया टू दैट इफेक्ट इस टाइम भी ये लॉ बना सकता है अगर नेशनल इमरजेंसी हो उस टाइम भी अगर प्रेजिडेंट रूल हो स्टेट में उस टाइम भी इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज उस टाइम भी पार्लियामेंट लॉज बना सकता है ऑन स्टेट लिस्ट आगे चलेंगे द कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन मंडल कमीशन ये नहीं है बिकॉज इट इज द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन तो ये नहीं है उसके बाद फजल अली कमीशन इट वॉज द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ये भी नहीं है एस के दर कमीशन इट वॉज द लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमीशन प्रोविंस कमीशन ये भी नहीं है तो पुंछी कमीशन इट इज द राइट आंसर सो आवर आंसर इज पुंछी कमीशन एम एम पुंछी कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन आगे चलेंगे एटीन क्वेश्चन आर्टिकल 370 इज प्रेजेंट इन विच पार्ट इट इज एन इजी क्वेश्चन इट इज प्रेजेंट इन पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेम्पोरेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन नेक्स्ट आर्टिकल 32 द सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल थर्टी टू कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंट राइट दिस इज द राइट आंसर आपको याद रखना है द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स है पावर टू इशू रिट्स not only for the enforcement of fundamental rights but also for the ordinary legal rights that means the jurisdiction of high courts is wider as compared to supreme court in issuing writs in this regard to yahan pe fundamental rights only question number 20 last question gst ke bare mein it was introduced by 101 that means 101st amendment act of 2006 constitution mein 101 hi amendment hue hain तो इट द लास्ट वन एडिट जी एस टी ये भी ठीक है इफेक्टिव फ्राम फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन ये भी ठीक है आसम वॉज द फर्स्ट स्टेट टू रेडिफाई द अमेंडमेंट ये भी ठीक है इट इज वन डायरेक्ट टेस्ट फॉर द टैक्स फॉर द एंटायर कंट्री गलत है बिकॉज इट इज एन इन डायरेक्ट टैक्स इट इज वन इन डायरेक्ट टैक्स फॉर द एंटायर कंट्री दिस इज द आंसर तो दीज आर द वेरियस क्वेश्चन आस्कड अंडर द मॉक टेस्ट ऑफ नाई विद दैट वॉज कंडक्टेड अर्लियर तो इफ़ यू हैव एनी क्वारीज मेल मी ऑन सर याद वानी सिक्स फाइव सेवन एट द रेट जी मेल यू कैन विजिट माई फेसबुक जेनेस अकेडमी माई फेसबुक प्रोफाइल सजाद वानी इंस्टाग्राम डॉक्टर सजाद वानी एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सो आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो एंड वी विल डिस्कस अदर क्वेश्चन ऑन जम्मू एंड कश्मीर थैंक यू सो मच फॉर